उसका दो बार दो से दस आया और ये सफर नंबर दो सौ अट्ठाईस में इन खूबसूरत आयात में यू लिखा गया है बस हर तरह की बदखाई और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसरत और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की माने खालिश रूखानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाए अगर तुमने खुदाओं के मेहरबान होने का मजा चखा है उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि कहानियों का मुकदस फिर बन कर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मंगल होती चुनाचे किताब मुकदस में आया है कि देखो मैं सलून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं जो उस पर ईमान लाएगा हर गिर शर्मिंदा ना हो बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चिंता क्योंकि वो नाफिर मान होकर गुलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर भी हुए हुए थे लेकिन तुम एक बर गजीदा नस्ल शाही कहानों का फिर मुकदस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीखी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर गुलाम की बरकत हो अपने आप को खुदा का पाप खराब से देख लेते हाथ थे और हम गाएंगे दो की बारिश पर साथ आती है और पाप उनको कहेंगे कि वो हमें गाइड करें हमें नींद करें आज जो भी पाप साथ वसीला से आप खराब सुनने को है हमारे जहनों को सुन दें रू की बारिश पर साथ आती है
خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ خدا اور دنیا بیت کو دونوں سے آپ محبت نہیں رکھ سکتے خدا کے پاک کلام میں سے ہم ایک اور آئے بہت کو دیکھیں گے پہلا یہ ہونا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی پندرہ آئے سے لے کر سترہ آیا تھا فرس جون چیپٹر ٹو اور ففٹی ٹو سیونٹی خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں یہ لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے دنیا میں ہے جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا اس میں باپ کی محبت نہیں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے آگے چل کر خدام کا پاکلان بتاتا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹھی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ بتا قائم رہے گا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدام کا بندہ یہونا ہمیں یہ نصیب کرتا ہے کہ آپ جب دنیا کی خواہش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو دنیا ہے وہ بینک رکھ ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ بینک رکھ سی کیا ہوتی ہے کتنے لوگ جانتے ہیں بینک رکھ سی کیا ہے دیوالیا ہونا ہے نا فلام کے دیوالیا نکل گیا اب پاکستان کے بارے بڑی مشہور ہو رہی ہے بات کہ بینک رکھ ہو جائے گا لوگ جب بینک رکھ ہو جاتے ہیں وہ ہینڈ اپ کر دیتے ہیں جو بھی میرے پر کرتا جو بھی تھا میں اس کو پی نہیں کر سکتا تو اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے بینک رکھ سے کہ آپ کو جو ہے کوئی بینک آپ کو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایسی ہے نا اور ان بھائی ہم بیٹھے میں لیگر ایڈوائزر ہیں ہمارے وہ جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے جب لوگوں کے پاس جانتے ہیں جی میں بینک رکھ ہو رہا ہوں دیوالیا نکلنے والا میرا تو پھر ان کو ایڈوائز دی جاتی کہ کیا ہو سکتا ہے یعنی میں فیل ہو گیا ہوں میں اپنے جو کر جب واپس نہیں کر سکتا اور جیسے ڈینجر کے لوگ کریکشن والے آئیں گے وہ میرا سوان لاکھے لے جائیں گے میں تو چھبی سے بیسا رکھے آپ یہ اٹھا سکتا ہے جو خود ہی گرا ہو رہا ہے تو جو شخص بینک رکٹ ہو جس کا دیوالیاں نکل گیا ہو آپ نے سے کتنے لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیں گے نیم رکھ آپ کہیں کہ بھائی جو آپ کو دوبیاں میں نکلے ڈوبے تو جو دنیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بینک رکٹ ہو چکی ہے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے خدا ان کا پاک کلام نہیں بتاتا ہے کہ دنیا اور اس کی جو شخص سب مٹتی جاتی ہے یہ پ دنیا جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جتنی دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف لگا ہوا ہے اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیئے کی یہ بجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف لگا رہا ہے جنیا جو کہ برباد ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جب ہم دنیا میں اپنے دل کو لگا لیتے ہیں تو ہمارا اپنا بھی جو ایسٹس دے ہیں ہمارا اپنا بھی جو مال بتا ہے میں روحانی مال بتا کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اس میں چلا جائے گا ختم ہو جائے گا خدا ان کا بندہ یہ ہنہ میں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی جو خواہشات ہیں دنیا کی جو شیخی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں یہاں پر ایک نصیح جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور خدا ان کا بندہ جو سترہ آیت میں ہمیں یہ بتاتا ہے پہلا یونس کا دوسرہ باپ سترا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مذہبہ چلتا ہے وہ بہت قائم کرے گا سو یو کن بی سسٹین آپ قائم رہ سکتے ہیں خدا بھی اس مسیح نے بڑی خوبصورت جو بات کہی یونا کا جیلی بیانت کا پندرہ باپ اس کو یاد کیا ہے بائیو پڑی ہوتا ہے اسی طرح پالے کچھ بھی تھانگا نہیں لیکن اگر آپ نے بائیو کو کھول لیا کریں آج پتہ میں کیوں وہ سارے اس بات کیونکہ نا کچھ نے ہم کیا آپ کو بائیو کھڑی کریں اپنی مدرگی ہوں تو 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन मेरे बुला लो और थैंक यू थैंक यू टेन लोग इतने हैं किन्ने तरह इतने लोगों में जब चर्च भरा हुआ है तो बाइबल कितनी है दस बच्चे कितने हैं लेकर आए ना सारे अपने बच्चे हैं तो घर तो नहीं जाएंगे किसी का बाइबल छोड़ देनी है बच्चे भी लेकर आए बाइक भी लेकर आए फोन भी लेकर आए और खेले भी फोन से है ना क्या करें आप खुदा का कलाम कहता है कि कलाम जो है उसकी अमीयत क्या है रोमी खत को देखें ईमान सुनने से पैदा होता सुनना खुदा के अगर हम कलाम को अमीयत नहीं देते बाइबल को अमीयत नहीं देते अगर हम ये सोचे कि हम आए क्यों हैं चर्च में चर्च करने आए हैं जो बात करने आए हैं किसकी बात करनी है खुदा की बात करते हैं जानते हैं उसको हाँ जी जानते हैं कितना जानते हैं बस इतना भी जितना भारत वाल को जान लेते हैं लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा हाल की बात भी है और मुस्तबिल की बात भी है यह है ना कि जीली ब्यास के पंद्रह बाप उसमें पूछ रहा हूं आपसे अंगूर का हकीकी दर्द मैं हूं तुम मेरी डालियां हो जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा हल लाती है और मुझसे जुड़ाव कर तुम कुछ नहीं कर सकते यू कान डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मी इफ यू विल अबाइड विथ हिम जुड़े रहेंगे उसके साथ पैरवस्त रहेंगे तो फिर आप फल ला सकते जीजो हमें खुदाम के साथ जुड़े रहने की जरूरत है और ये एक असूल है जो कि खुदाम के पाकलाम में हम अभी देखते हैं अब जब हम बात कर रहे हैं मुश्ताक होने की आजूमंद होने की ख्वाहिश की किस चीज की हमें जो है वो ख्वाहिश करने की सिर्फ एक बात की नहीं क्योंकि यहां पर तो लिखा है कि रूहानी जो दूध है उसके आप मुश्ताक पहली बात रूहानी दूध है क्या खुदा का आकलाम है अगर हम दूध की अहमियत पर गौर करें जो माए बैठी हैं बेटियां हमारी बैठी हैं अगर बच्चे दूध ना पी रहे हैं कितने फिक्रमंद हो जाते हैं डॉक्टर से पूछते हैं ये बेटा दूध नहीं पी रहा मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है ना सापे पा रहा है बच्चा दूध नहीं पी रहा और हम बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं क्यों क्योंकि उसमें नरिशमेंट है परविश है हमारी हड्डियां जो है हमारे बच्चों की मजबूत होती है एंड दिस आल्सो रिलेशनशिप मां जो है वो फिक्रमंद हो जाती है कि मेरा बेबी जो है वो दूध नहीं पी रहा उसको फिक्र होती है इस बात की उसको तकलीफ होती है इस बात की सॉरी आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बट कोर्स आप सब जानते हैं कि अगर बच्चा दूर ना ले तो मां को कितनी तकलीफ होती है अगर आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते इफ यू नॉट सीकिंग इफ यू डोंट हैव सच डिजायर इफ यू नॉट एंशियस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड और फैमिली फादर उसके दोनों बातें पाई जाती है वो मेरा मां भी हमारी मां भी है मेरा बाप भी है कि शायद कहता है कि मैंने तुम्हें मां की तरह पाला और पोसा अगर आप उसके मुश्ताक नहीं होते कलाम के उसको तकलीफ होती है ये सच बात है नू के जमाने में जब गुनाह बदि बहुत बढ़ गया तो क्या खुदा कहता कि खुदा का पा कलाम के उसका दिल मालूर हुआ मतलब मतलब उसे दुख हुआ कि मैंने क्यों इंसान को बनाया ये तो मेरे साथ पाके नहीं होता मेरे साथ बातें नहीं करता अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो आपकी जिंदगी जो है मजबूत और फलदार जिंदगी हो आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत हो आपको इस रूहानी दूध के आप मुश्ताक होने की जरूरत है इस आदमी के सिफा को मेरे साथ देखिए आज जब कि हम खुदा के पाप में इस पर आने को हैं हमें इस बात को खुदा का बंदा ईसा जो है एक नसीहत करता है एक हमें चुनौती देता है खुदा के पाप कलाम को मेरे साथ देखिए ईसाइमी का सीफा उसका बचपन बाप आए सब प्यासो पानी के पास आओ 
और वो भी जिसके पास पैसा ना हो आओ मोलो और खाओ हाँ आओ मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो तुम किस लिए अपने रुपया उस चीज में जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के पास से जो असुविधा नहीं करती खर्च करते हो तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ तुम्हारी जान को मेरे से लजत उठाए आओ भेकी मत खरीद करो जहां पर किल्लत है रुपये पैसे की जहां पर प्रॉब्लम है फूड की वहां पर आप देखें अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज में बच्चे जो है बिल्कुल लाजू हो जाते हैं जिनको दूध नहीं मिल पाता जिनको साफ पानी नहीं मिल पाता जिनको खुराक नहीं मिलता उसकी कांटे फोड़ता है तो हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि खुदा का बात कलाम बताता है कि आओ खरीदो तुम किस लिए अपना प्यार उस चीज के लिए रोटी खर्च करते हो आओ दूध और मैं बेजर और बेकीमत खरीदो खुदा का पा कलाम हमारे पास मौजूद है हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए अगर आप की नजर हो मीडिया पर और आप के इंटरेस्ट इस बारे में देर आर कंट्रीज वेर इज नो सच फ्रीडम पीपल कैन नॉट बाय दिस बाइबल चाइना में एक ही बाइबल जो है वो बीस बीस तीस तीस लोग जो है सौ सौ लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं और हमारे घरों में कितनी बाइबल पड़ी हुई हम बॉडर नहीं करते उन लोगों के बारे में जाने एक शख्स जो कि प्रिजेंट में था चाइना में और उसको जो उसके जो अजीज आते थे मिलने के लिए उसको छोटे छोटे आयात जो है वो पुर्जों की सूरत में उसको समझ करते थे और वहां पर जेल में रहकर तो उसने बाइबल से उसको सीखा पढ़ा एंड ही बिकेम दिस्ट ब्रदर एंड्रू चंद महीने पहले वो गुलाम में सो गए उसको गॉड स्मगलर कहा जाता था ओपन डोर के वो फाउंडर तो वो इसलिए को गॉड स्मगलर कहा जाता है क्योंकि वो खुदा का पा कलाम या योगोस्लाविया में रशिया में ऐसी कंट्रीज में वो स्मगल करते थे बाइबल का उसको तो कहते हैं कि वो योगोस्लाविया के बॉर्डर पर खड़े थे और सामने रेंजर्स जो थी जो बॉर्डर फोर्स थी वो खड़े थे और उसकी जो वैन है वो बाइबल कर से भरी हुई थी और जब वो वहां पर उसने गाड़ी पार की तो उसने रेंजर्स को देखा तो उसने खुदाम से दुआ की तो खुदाम जब उस दुनिया में था तो तूने अपने जलाल के लिए लोगों की आंखों को खोल दिया आज खुदाम तेरे ये कलाम तेरे लोग तक पहुंचना चाहिए तो आप इनकी आंखों को बंद कर दो और ब्रदर एंड्रयू लिखते हैं अपनी किताब में कि वो आए बॉर्डर फोर्स वाले उन्होंने कहा जी ओपन द रोड उन्होंने गाड़ी का फिर दुरा तक खोला और क्या तक उन्होंने देखा गो के लॉकेट बंद करके उनका यू कैन गो खुदा जो है वो कादर मुतलिक है उसको लोगों की जरूरत का पता था खुदा ने अपने जलाल के लिए कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद कर दी और वो बाइल पर उसको लेकर योग जिनके अंदर यह ख्वाहिश है कि वो खुदा का पाकलाम सुने और सीखें और पढ़ें जीजो मकसद यह है कि हम इस कलाम को पढ़कर जिंदगी हासिल करें हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो कुत मिले ताकत मिले दूसरी जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए वो है खुदाम यसु और मसीह के मुश्ताक बाइबल में मैं तो वक्त नहीं है कि मैं इनको ज्यादा और तफसील के साथ बयान कर सकूं लेकिन जब खुदा की पदाइश हुई तो जो वॉइस मैन थे मजूसी थे बड़े वो आलम फासन थे और उन्होंने सितारे की रहनमाई में वो हैदीस के पास आए उनका जनाब हम वो बच्चा जो बादशाह जो यूदियों का पैदा हुआ उसको हम देखना चाहते हैं उसको मिलना चाहते हैं so बादशाह बन गया उसको कहीं लोग देखने के लिए पता है कहां तो मैं देख रहा हूं दर्दों में चढ़ा हुआ है कोई फुटबॉल है कोई खड़ा है ना किसी दर्दों में बैठा हुआ है मैं सोच रहा कि जब खुदा करे के मेरी जिंदगी में नहीं 
खुदा में यूसु आ जाए और ऐसे लोग जो हैं उसको देखना चाहते हो उनके अंदर ये डिज़ायर हो तो पता चले जी नेट पे आप पास मैसेज आ रहे हो हैं फिर यसु आ रहा है कि इन्होंने कहना चलो कोई नहीं गल पे वेख लाऊँ तो सो ही रही थोड़ी टाइम ही कोई नहीं है वो मेरे गेस्ट आ रहे हैं चलो पता नहीं आज मैसेज कर देता हूँ ऐसे ही करेंगे यकीन जाने मैसेज आएगा जिस कमिंग पता नहीं ऐसी आ गई मैसेज भेज दिया है लेकिन वो अपने वादे में सच्चा और भारत है वो बहुत जल्द आने वाला है डू यू हैव सच लॉगिंग एंड डिजायर इन योर हार्ट यदि हम यस्सु को देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो आए और उन्होंने आकर तो ये फर्ज का इजहार किया वो यूना का जिले में उसका बारह बार इक्कीस साइड में है कुछ ग्रीक जो थे यूनानी जो थे वो आए उन्होंने आकर तो फिपस से कहा कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं इतनी दूर से वो सफर करके आए और यहाँ पर बिल्कुल से दरखास्त की आज हमें से कितने हैं जो कि ये कहते हैं कि जनाब हम चर्च जा रहे हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं शायद हमारे पर्पजेज बड़े डिफरेंट हों बट डू यू हैव सच डिजायर मैन यू लेव यूर होम जनाब आज मैंने यीशु से मिलना है मैन यू कमिंग टू दिस टेबल दिस अ प्लेस वेयर यू कैन सी हिम वेयर यू कैन एक्सपीरियंस इज वूम्स इज लव इज सेक्रीफाइस वेयर यू कैन हैव सच इंटरमेसी ऑन दिस टेबल तीसरी बात जिसकी हम बहुत ज़्यादा जरूरत है वो है खुदा के पास की उसकी हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए खुदा मुसी ने अपने शागिदों से कहा कि जब तक तुम्हें कुवत का लबाज न मिले तुम यूशलाम में और भी हमने जो खुदा के पाक कलाम से भी तलावत किया यूना का जीजे बिया उसका चौदह माह उसकी पहली चौदह आयात बड़ी खूबसूरत आयात है जब खुदा ने बड़े वादे किए हैं चौदह बाग में कि मैं तुम्हें एक मददगार बख्शू मुझे हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें आधार वाली बातें बताएगा सिंचाई करो रोए हक हम शायद साल में एक बार इधर पेंटिंग को वेरी सुन भी अगर इधर पेंटिंग को हम उसको मना लेते हैं फिर भूल जाते हैं लेकिन क्या हमारे अंदर ये ख्वाहिश है ऑल द डिसाइपल्स विद योर फ्रेंड्स दे वर प्रेम टू गैदर अपर रूम में बाला खाने में वो दुआ कर रहे थे इंतजार में थे कि कब खुदाम का पाकुल जो है पर नाजुक होगा क्या हमारे अंदर ऐसी लगन ऐसी प्यास ऐसी भूख है खुदाम के पाकुल के बगैर ना तो आप कलाम को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं ना आप कलाम की हम को सलाम कर सकते हैं इसलिए इसकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत है इसके हमें मुश्ताक होने की जरूरत है आखिरी जो बहुत ज्यादा जरूरत है और इसका फुकदान पड़ा है वो है फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स ईमानदारों के साथ मिलना बहुत सर घर में भी चर्च हो जाता है जी आज का तो बड़ी सहूलत है आप इंटरनेट पर जाए बैठ के आराम से टीवी पर अपने चर्च करने कोई बात नहीं लेकिन इकट्ठे मिलकर खुदा का पाकर बताता है कि तुम इकट्ठे मिलने से बास ना हो इकट्ठे होने से बास ना हो जब हम इकट्ठे होते हैं इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं एक दूसरे को लिंक अप करते हैं एक दूसरे से कंसर्न होते हैं So we need to have such desire. This Sunday को जब बात होती है, सारे काम बंद मैंने आज जाना है मैंने खुदा के लोगों से मिलना। We are like a family. मैंने इस बात को कोरिया में भी देखा, अमेरिका में भी। So great, very good people, Korean. सुबह वो लोग आते हैं चर्च में और दो बातें मैंने उनके देखीं। पहली बात के बड़े ज़्यादा लोग साथ जो हमने खुदाम के घर में जाना है आपको आपको देखते पता चल जाएगा कि ये शत्र है क्रिश्चियन है क्योंकि उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा उसके लिबास से आपको पता चल जाएगा अगर आप मास्टर को देखेंगे वेल ड्रेस्ट उन्होंने आपने जो लिबास है उनके चेहरे से उनके बैग टूटने से आपको पता चल जाएगा कि ये मास्टर है और फिर लोग जब चर्च में आते हैं अपनी फैमिली के साथ खुदाम की इबादत करने के साथ सो बटर दूसरी बात मैंने कुरियन के देखी तीन एनवायरमेंट उनके हाथ में लोगों जब आते थे उनको दिए मैंने पूछा अपने दोस्त से उन्होंने कहा ये क्या है कहने लगे कि ये जो एनवायरमेंट है वो आपकी जो ऑफरिंग है जो आप संडे को देते हो दूसरा जो आपकी डाइट है मंथली जो आप इनकम आप वीकली जो भी आप देते हो उसमें से आप टेन परसेंट जो खुदा उनको देते हो और तीसरा जो है वो है मिशन फंड जो हम इस बात के लिए इकट्ठा करते हैं कि हमें खुदा का हुक्म जो उसको पूरा करना है दिस इज फॉर दिजम नहीं मुझे बताएं कि हम कब 
जब घर से निकले हैं मैंने चल के बात खड़ा करें लेकिन आप बताएं कि कितने लोगों ने आज सुबह या दोपहर अपने घर बैठे हुए पैसों को अलग किया और किए न किया है आज मैंने इसको देखा है मैं किसी को शर्मिंदा करने के लिए बात नहीं कर रहा लेकिन आप सबको पता है कि जब हम चर्च में आते हैं फिर हम वॉलेट देख लेते अच्छा चलो ऐसी नहीं चल बात हो एक शख्स मैंने देखा प्रीवियस चर्च में फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था यह भी मेरा बोरी बात नहीं था जब ऑफरिंग का टाइम आया तो ऐसे मैं सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ उसने अपना वॉलेट निकाला और आपको पता छोटी सी पॉकेट होती उसमें चेंज डाल देते हैं कि चलो पार्किंग के काम आएगी ट्रॉली के काम आएगी तो उसने ऐसे ऐसे करके वो कर रहा अपने वॉलेट को और नोट जो है नीचे गिरे वो चेंज भी नीचे गिरी और उसने वो जो पेंट था वो उठाया उसको चंदे में डाला नोट उसे वापस अपने वॉलेट में डाल दिया और थोड़े दिनों बाद शख्स दुनिया से गया सोचा कि क्या ले गया अपने साथ वो वॉलेट किसी ने पहले उठाया होगा मरने के बाद अब तो वॉलेट तो लोगों की छट गया अब जी बैंक स्टेटमेंट चेक करो कितने छोड़ गए सब कुछ थे उच्चे महल चुबारे तेरे होरना ने मान लैने ने तेन बाहर बेचो जाना छोड़ के ला छे छेती करो भाई अजनाला छेती करो भाई भाई साहब अभी जो हम इस दुनिया का तो जैसे गम पाकाम भी मैंने सीखा है कि दुनिया की चीजें मिटने वाली है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम खुदाम के घर में आते हैं हमें खुदाम का मुस्ताह होने की उसके कलाम की भूख और तलब हमारे दिल में होनी चाहिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि दो बजे का टाइम है कोई ढाई बजे आ रहा है कोई पौने तीन आ रहा है अभी पूछा जाए कि किस कहाँ से पढ़ा था वाला कोई पता नहीं ऑनेस्टली अभी पूछे नहीं आपने क्या तलावत की है पता नहीं और बाद में भी देखें कि मैं यहाँ से मिलते कर रहा था कि जाओ या चर्च बंद कर क्या आप सोचते हैं कि ये एक अच्छा काम है चीटिंग है कि जो खुदाम का टाइम है उस टाइम पे हम घर से निकलते हैं कि चलो जी चले जाने मैं तो उधर से बैठा हुआ मैं वहां पे ना और खास रजिस्टर रखूँ इसलिए नहीं कि मैं किसी को वो करने के लिए रहा लेकिन उसमें क्या है कि आप अपना टाइम लिखे नाम लिखे कि आप कितने बजे आए हैं और फिर महीने बाद आप देखिएगा कि चार सटे हैं या पाँच सटे हैं तो आप कितने बजे चर्च में आए कैलकुलेट कीजिए खुद अपना जो मुहासबा करें असेसमेंट करें अपनी ठीक है मुझे पता है बच्चे हैं आपको दूर से आना होता है लेकिन अगर आपकी सर्जरी में अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है आप फोन बंद कर देते हैं मेरी अपॉइंटमेंट जो देर हो गई ना किसी से मिलने जाना है वो मेरी पार्ट वहाँ पे पार्टी में पहुँचना है देखो जी प्रधान से मिलना है कोई बात नहीं कोई है ही भूख प्यास ही नहीं है सर अजीज हो ऐसा ना करें ऐसा खुदा उनको कुछ नहीं कर सकते खुदा हम गिला करता है कि उम्मत फोटो से तो मेरी साइश करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है ये बेफायदा मेरी बर्जिश करते हैं खुदाम का जो वक्त है खुदाम को दिया करें जो दोस्तों पर जो कैसर का वो कैसर को दें खुदाम का 